。死に曰く、そもそも一切は、陰陽の忘るところの境を、成就とは知るべし。これまでマネクマチャンネルでは神社を紹介してきたけどたまに能舞台がある神社ってあるよね例えば国宝に指定されている広島県厳島神社とか同じ広島県福山市の野中間神社なんて移動式の能舞台置いてるよねところで能って何今回は日本の古典芸能である能についてお話ししますこの動画を見ると、脳の基礎中の基礎中のさらに基礎がわかります。脳とは、室町時代からおよそ650年以上演じられてきた舞台芸術です。ユネスコの無形文化遺産に指定されています。脳は、歌とセリフと楽器を使った林に合わせて演じられます。そして主役は能面というお面をつけて演じるのがポイントです。おかめとか鬼とかおじいさんのお面をつけています。まずは能の歴史から行ってみましょう。もともと能は中国から猿楽として伝わりました。それを中国から持ってきたのがマネクマチャンネルでも紹介しているトライ人のハタシです。それが脳と表現へと発展していきました。脳はめっちゃ真面目な内容に特化してます。真面目なチャップインっていう感じでしょうか。一方で表現はふざけたコメディ要素も入っているというイメージです。いつものチャップインです。脳は何度も何度も亡くなる危機にさらされたんですけども、日本の古典芸能として武士や朝廷に保護されたおかげで、現代まで続いています。そんな能は、現在も演じられるのは200話くらいです。そして、それはしてと言われる主人公の役柄で5つに分類されています。例えば、えー男性の老人の姿をした神様、修羅道に落ちた武士、女性、鬼や天狗などの人間以外のもの、そしてその4つに分類されないものです。神様とか武士とかちょっと小難しい雰囲気ですよね。でも実は私たちでも馴染みやすいテーマなんですよ。例えば、神様が主人公のお話は、世の中の平和をお祝いしているもの。武士が主人公の物語の多くは、原平の武将の例が出てくるから、歴史好きにはもってこいです。女性が主人公のお話は、恋愛物。鬼、天狗などが出るお話は、演出がド派手。その4つの以外のジャンルは、現代のような劇の要素が強めなんです。登場人物には、主人公の役割、して、主人公の助演である、連れ、それはいない場合もあったり何人かいる場合もありますこのしてとそれは能面をつけていますなので能面をつけている人がメインどころだと覚えていれば大体いけますしての相手役の脇相手役の助演の脇連れというものもありますこの脇脇連れは人間を演じることが多くて能面をつけていません。主役が能面をつけると思っておけば、大体間違いないでしょう。そして、その間に人物解説や状況を説明する役もあります。それを、愛嬌言と言います。登場人物以外の役割としては、舞台の後ろの方に人がいます。演者の衣装の乱れを直したり、小道具を出す貢献、と言われますそしてしてつまり主人公に何かあったらその貢献が代役を務めます意外と重い役割を担っている人なんですね他にはその場の情景を歌う人や楽器の演奏や掛け声をする人がいますその人たちは舞台を上から見ると右横に座っている人です
続いて舞台の構成を見てみましょう上から舞台を見るとメインどころが本舞台後見のスタンバイが本舞台の後ろ歌い手や林の人は舞台から見て右にいますそして左の方には通路が伸びています橋がかりと言われるもので登場人物はここから出入りします能を見ることができる場所は全国の能楽堂と言われる場所ですそれはもうみやびな脳は初めて見るときはゆったりとした演者の動き動かない時間もあるとかさらには心地よい音楽で脳の世界に行く前に夢の世界に行ってしまうかもしれませんそうならないためにも見に行くときは演目の予習をしていくとより楽しめることでしょうそこで予習がもっと楽しくなる脳の裏話を2つお伝えします。予習ポイント1。今では考えられない世界観。脳には龍の神様、龍神が出てくる演目がいくつかあります。なぜ龍神が大切にされているのでしょうか実は脳が生まれた時代、日本の地下世界には龍が住んでいると信じられていました。日本の国土の周りを龍がぐるりと囲んでいる姿を描いた地図、日本図があったり、原稿の時は日本の神々が龍となって日本防衛のために戦っているという噂が広がったり、龍は日本を守っているとても神聖な存在でした。そんな日本古来から信じられ、忘れられていった世界観を知ると、もっともっと脳を楽しめます。予習ポイント2。隠れ音明脳にはディズニーランドの隠れミッキーも顔負けの隠れ音明が存在します音明といえば今は占いや迷信だと思っている人も多いですが脳が生まれた時代は違います1870年明治政府が出した「天社禁止令」により音明堂は迷信へと変わっていきましたそれまでの日本で陰陽寺はバリバリの公務員。めちゃくちゃ信じられまくっています。さらに、能を耐性させた世阿弥の風刺家電にはこのように書かれています。ひぎいわく、そもそも一切は陰陽の忘れるところの境を成就とは知るべし。現代語訳すると、いいよいよそもそも全てのことで本名が調和することが成功の境地と考えるべきであるというふうになりますそして実際に舞の形や歌の構造さらには演者の姿勢などいろいろなところに本名の要素が盛り込まれています能で使われる楽器鼓もそうです大太鼓は洋の楽器小太鼓は銀の楽器だと言われ2つが組み合わさり音楽を奏でていますまた会場の雰囲気も音妙ですその時の観客の雰囲気によって会場が洋なのか湿っぽいのかなど開演前に察知してその場の反対の空気を発生させるように努めるのがベストであると悔やみは言っています普通だと見逃してしまいそうな隠れ音妙脳を鑑賞する際はぜひ探してみてくださいね今回は日本の古典芸能であり武士や朝廷からも保護され現代まで続いている脳の基礎中の基礎についてお話ししました最後までありがとうございました